हेलो एवरीवन नाउ इन दिस वीडियो वी वुड बी डिस्कसिंग येट अनादर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट हेलो एल्केज एंड हेलो एरिन्स एंड दैट इज देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं अगर हम बात करें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ चार हेडिंग्स के अंदर पढ़ते हैं एक होता है उसका इंट्रोडक्शन दूसरा होता है उसका प्रिपरेशन तो ये दो टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इंट्रोडक्शन और प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केज एंड हेलो एरिन्स इज ऑलरेडी डन अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की और एक बार फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होगा और वो होगा केमिकल प्रॉपर्टीज तो बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ये वो मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं या ये वो मेजरेबल क्वांटिटीज होती हैं जो बाहर से या तो मेजर की जा सकती हैं या देखी जा सकती हैं तो ऐसी प्रॉपर्टीज को फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन सी प्रॉपर्टीज आती हैं अगर ये डिस्कस करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टीज आती हैं जैसे स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस कि वो सॉलिड होगा लिक्विड होगा कि गैशियस स्टेट में होगा फिर आता है इनका ऑर्डर यानी ये स्मेल करेंगे कि नहीं करेंगे देन कम्स कि इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा देन इफ इट इज एप्लीकेबल तो डेंसिटी कैसी होगी देन सॉलिबिलिटी इन वाटर कैसा होगा सो दीज ऑल आर द मेजर फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनको एक एक करके हम हेलो एल्केज और हेलो एरिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है स्टेट स्टेट का मतलब क्या कि कौन सी फिजिकल स्टेट में कि ये सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैशियस कौन सी स्टेट में ये नेचर में एग्जिस्ट करेंगे तो एक बहुत बेसिक से इंफॉर्मेशन जो हम सभी के पास होती है कि मोलिकुलर मास जितना कम होगा या मोलिक्यूल जितना छोटा होगा स्टेट उतनी ही ज्यादा लेस डेंसर होगी कहने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा इजीएस्ट स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस इज गैशियस स्टेट उसके बाद आता है लिक्विड और देन सबसे कॉम्प्लेक्स क्या सॉलिड स्टेट राइट तो जो लोअर कंपाउंड्स हैं वो यहाँ पर गैसेस होते हैं जैसे कौन से कंपाउंड्स मिथाइल क्लोराइड हो गया मिथाइल ब्रोमाइड हो गया या इथाइल क्लोराइड हो गया ये एन में भी मैंशन है कि ये कंपाउंड्स लोअर कंपाउंड्स हैं तो ये कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे और बेसिकली फिर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कार्बन पर कि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे और क्या होगा स्टेट और कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ती चली जाएगी यानी कार्बन के इंक्रीज के साथ स्टेट जो है गैस से लिक्विड और फिर लास्ट में हायर मेंबर्स में क्या हो जाएगी सॉलिड स्टेट हो जाएगी देन सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इज कलर कलर तो बेसिकली हेलो एल्केज हेलो अरेन्स कलरलेस होते हैं इनमें कोई कलर नहीं होता अगर ये प्योर है लेकिन ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स जो हैं वो कुछ टिपिकल कलर्स शो करते हैं देन द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इज ओडर ओडर मीन्स इनमें कैसी स्मेल आती है तो बेसिकली ऐसे कोई पिक्यूलर खास स्मेल नहीं है बट जो गैशियस कंपाउंड्स होते हैं लोअर अभी हमने पढ़ा जो लोअर मेंबर्स हैं दे आर गैसेज और गैशियस जो होंगे वो स्वीट स्मेलिंग होंगे और दूसरे कंपाउंड्स में और ऐसी कोई पिक्यूलियर खास स्मेल नहीं देखी जाती येट अनादर वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या है और बॉइलिंग पॉइंट क्या है फिर हम डिस्कस करेंगे कि हेलो एल्केज का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है अब रूम टेम्परेचर मैं आपको किसी भी बुक में लिखी हुई बात नहीं बताऊंगी जनरल बात है मेल्टिंग पॉइंट वो रूम टेम्परेचर के ऊपर का पॉइंट है जिस पर कोई चीज सॉलिड से क्या बन जाए लिक्विड बन जाए राइट right? तो मेल्टिंग पॉइंट को मैंने क्यों कहा कि रूम टेम्परेचर के ऊपर होना चाहिए क्योंकि यूजुअली अगर रूम टेम्परेचर पर या रूम टेम्परेचर के नीचे कोई चीज लिक्विड होने लगती है तो वो हमारे लिए परेशानी क्रिएट करती है तो बेसिकली रूम टेम्परेचर के ऊपर का वो टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड चीज क्या बन जाए लिक्विड बन जाए क्या कहलाएगा मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट क्या है रूम टेम्परेचर के अब वो टेम्परेचर जिस पर क्या होने लगे कोई चीज बॉइल होकर क्या बनने लगे वे पर बनने लगे राइट तो बॉइलिंग का मतलब होता है लिक्विड से गैस या वेपर फेज में जाने की बात हो रही है इसका मतलब क्या है कोई चीज कब वेपर स्टेट में जाएगी जब वो लिक्विड के बॉन्ड्स तोड़ लेगी तब वो आसानी से इवोपरेट हो पाएगी और स्केप हो जाएगी तो बेसिकली अगर हम बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड देखें तो मॉलिकुलर मास बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है ये छोटा सा कॉमन सेंस की बात है कि बेसिकली जितना ज़्यादा मॉलिकुलर मास होगा बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा होगी और हेंस आपको उतना ज़्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा उन बॉन्ड्स को 
तोड़ने के लिए इसीलिए कहते हैं कि इंक्रीज अगर मोलिकुलर मास हुआ तो बॉलिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बढ़ जाएगा देन देर मोलिकुलर मासस मतलब का मोलिकुलर मास जो है अपने पेरेंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है अब इस बात का क्या मतलब हुआ पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या हुआ जैसे अगर मुझे बनाना है मिथाइल क्लोराइड तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन का मतलब ये कैसे आया होगा ये आया है मीथेन से राइट right? मीथेन से एक हाइड्रोजन हटाया और एक क्लोरीन लगा दिया तो क्या बन गया मिथाइल क्लोराइड तो मिथाइल क्लोराइड का पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या हुआ मीथेन तो मीथेन में देखिए कार्बन से चार हाइड्रोजन जुड़े हुए थे और हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन लगाया तो मास कंपेयर करिए हाइड्रोजन का मास होता है वन और आपने एक हाइड्रोजन हटाया और क्लोरिन लगाया और एक क्लोरिन का मास कितना होता है थर्टी तो बेसिकली मास में बहुत बड़ा अंतर आ गया तो हम कह सकते हैं कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का मोलिकुलर मास उनके पेरेंट हाइड्रोकार्बन से बहुत ज़्यादा होता है तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि मोलिकुलर मास पेरेंट हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होने के कारण इनका मिल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इनके पेरेंट हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा ही होगा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मोलिकुलर मास जितना ज़्यादा होगा वंडरवॉल फोर्सेस उतने ज़्यादा होंगे और फिर क्या होगा इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को ब्रेक करके मॉलिक्यूल्स को लिक्विड से गैशियस स्टेट में जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी हेंस क्या होगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा देन वन अनादर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ब्रांचिंग अगर बढ़ती है ब्रांचिंग बढ़ने का मतलब क्या है इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखिए ये एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है सारे कार्बन और हाइड्रोजन एक चेन में लगे हुए हैं राइट right? लेकिन जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ी जैसे यहाँ पर भी चार कार्बन है और यहाँ पे भी चार कार्बन ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं राइट विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन बट क्या है अरेंजमेंट अलग है ये स्ट्रेट चेन है और यहाँ पर क्या हो गया ब्रांचिंग हो गई है तो ब्रांचिंग हो जाने से सरफेस एरिया घट जाता है और बॉइलिंग पॉइंट का सर्फेस एरिया या कह दें ब्रांचिंग से क्या रिलेशनशिप है ये दोनों इन्वर्सली प्रपोशनल है ब्रांचिंग जितनी बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा इन्वर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है ये बढ़ेगा तो ये घटेगा ये घटेगा तो ये बढ़ेगा तो ब्रांचिंग बढ़ रही है का मतलब बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा राइट तो इसीलिए कहेंगे कि ये स्ट्रेट चेन है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा यहां ब्रांचिंग हो गई ब्रांचिंग बढ़ गई है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा उसके कंपेरिजन में लेस हो जाएगा नाउ इफ वी टॉक अबाउट मेल्टिंग पॉइंट तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है सॉलिड का किसमें कन्वर्जन लिक्विड में कन्वर्जन मेल्ट होना तो बेसिकली ये एक रिटर्न फैक्ट है कि जो पैरा आइसोमर्स होते हैं पैरा आइसोमर कौन होगा जिसमें जैसे हेलो एरिन ले लें तो यहां पर अगर जो है एक क्लोरीन लगा हुआ है तो इसी का पैरा आइसोमर बनाना है मतलब ऑर्थोमेटा पैरा पोजिशन पर क्लोरिन लगाइए तो जो पैरा आइसोमर है वो सबसे ज्यादा क्या करेगा उसका हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा अब ये क्यों होगा ध्यान से अगर देखें तो पैरा में क्लोरीन यहां है ऑर्थो में यहां होता और मेटा में यहां होता तो पैरा में क्लोरीन दोनों एक ऊपर एक नीचे है तो एक सिमिट्रिकल अरेंजमेंट हुआ क्लोरीन का तो सिमिट्री होने के कारण जो ये क्रिस्टल लैटिस बनाएंगे वो एक स्टेबल क्रिस्टल लैटिस होगी और उसको तोड़ने में क्या होगा मुश्किल क्योंकि जितनी ज्यादा सिमिट्री उतना ज्यादा बॉन्ड ब्रेकिंग क्या हो जाता है मुश्किल हो जाता है इसीलिए पैरा आइसोमर सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं फिर आते हैं ऑर्थो और लास्ट में आते हैं मेटा आइसोमर्स तो ये तो बात हुई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन हेलोरियंस इज देयर सॉलिबिलिटी सॉलिबिलिटी का क्या मतलब है यूजुअली हम सॉलिबिलिटी या तो वाटर में बात करते हैं क्योंकि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है राइट right? तो हमारे पास ऑलरेडी एक फैक्ट है कि जो लाइक डिजोल्व लाइक का है कि जो चीजें सेम है नेचर में वो एक दूसरे को डिजोल्व करती है और अनलाइक जो है वो अनलाइक को डिजोल्व करता है तो बेसिकली जो है इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पोलार कोई चीज है तो वो पोलार चीजों को डिजोल्व करेगी और जो नॉन पोलार है वो नॉन पोलार चीजों को डिजोल्व करेगी तो वाटर कैसा होता है पोलार नेचर का होता है क्यों क्योंकि वाटर का फॉर्मूला H2O है अगर हम इसे ब्रेक करें तो H प्लस ओ एच माइनस आयन दो 
बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट नेचर के आय हमें मिलते हैं तो ये पोलार मॉलिक्यूल है सिमिलरली हम पढ़ चुके हैं कि हेलो एल्केस में जो आर एक्स बॉन्ड है यानी कार्बन हेलोजन बॉन्ड है वो भी पोलर है क्यों पोलर है क्योंकि हेलोजन इज हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर तो ये क्या करेगा कार्बन के शेड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा जैसे अगर यहाँ एक एग्जाम्पल ले लें तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा हेलोजन की तरफ इसीलिए यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया तो ये पोलर है इसका मतलब हमने अभी क्या बोला कि पोलर पोलर में डिजोल्व होता है यानी ये पोलर है तो वाटर भी पोलर है दोनों को एक दूसरे में डिजोल्व हो जाना चाहिए था पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन है राइट हेयर इज एन एक्सेप्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वो ये है कि हेलो एल्केस भी पोलर है और पानी भी पोलर है पर यह पानी में अच्छे से नहीं घुलते दे आर ओनली स्पेरिंगली सल्यूबल दे आर ओनली स्पेरिंगली सल्यूबल इन वाटर ऐसा क्यों है क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि वाटर में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है पानी में कौन घुलेगा जो पानी के इन बॉन्ड्स को तोड़ दे ध्यान से देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये एक वाटर मॉलिक्यूल हुआ एच ओ एच फिर एच ओ एच तो एक वाटर मॉलिक्यूल ये रहा और दूसरा ये है इन दोनों के बीच में क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड है तो जो इस बॉन्ड को तोड़कर इनके बीच में जगह बना पाएगा वो ही पानी में घुलेगा राइट तो ये बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत है बेसिकली तो ये एनर्जी नहीं मिल पाती आर एक्स को बॉन्ड तोड़कर क्योंकि इसको पहले ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और फिर ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा फिर जाके ये डिजोल्व होंगे तो बेसिकली ये प्रोसेस फिजिबल एनर्जेटिकली नहीं हो पाती और आर एक्स में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो दो हाइड्रोजन दो वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके उनके बीच में जगह बना पाए इसीलिए वो पानी में सोल्यूबल नहीं होता लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बेसिकली एक्सेप्शन है कि ये पोलार होते हुए भी नॉन पोलार सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल होता है तो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केस एंड हेलो अरीन्स नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग विद द केमिकल प्रॉपर्टीज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हैव अ ग्रेट टाइम